பிரண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் எப்படி கோ அதாவது கோடிங்கை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் அதாவது விசுவல் பேசிக் கோடிங்ஸ் மூலம் பார்த்துட்டு வரோம் எப்படி வந்து ஒரு எக்ஸலில் வந்து கோடிங் மூலம் அதாவது ப்ரோக்ராம் மீனும் மூலம் வந்து எப்படி வந்து ரன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு வரோம் இப்போ அதில் வந்து நம்ம வந்து என்னென்னா கோடிங் மூலம் எப்படி வந்து வேல்யூ வந்து இப்போ என்ட்ரி பண்ணுறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஏ ஒனில் ஒரு வேல்யூ எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறது ஏ பியில் அதாவது பியில் எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறது சியில் என்ட்ரி பண்ணுறது டியில் என்ட்ரி பண்ணுறது இந்த மாதிரி கோடிங் வந்து அந்த ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து அப்படியே என்ட்ரி ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்களேன் இப்போ மார்க் லிஸ்டினுடைய டைட்டில் எல்லாமே ஹெட்டிங்க வந்து என்ட்ரி ஆகணும் என்ன அது இங்கே வந்து என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே என்ட்ரி ஆகணும்னா அப்படி என்ட்ரி பண்ணுறது கோடிங் மூலம் அதாவது ப்ரோக்ராமிங் மூலம் வந்து எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறது பார்க்கும் ரைட்டுங்களா ஃபஸ்ட்டு அதே மெத்தடு தான் ஜஸ்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெவலப்பருக்கு போயிடுங்க டெவலப்பர் போனோன்னா அதில் போய் இன்சர்ட்னு ஒரு பட்டன் ஒன்று இருக்கும் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் கமாண்ட்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கமாண்டை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட்டு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உடனே இந்த மாதிரி நேம் எடுத்துக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் இதில் போய் நீங்கள் ஓகே மட்டும் கொடுங்க கொடுத்துட்டிங்க நீங்கள் வந்துருச்சு என்ன வந்துருச்சு பட்டன் வந்துருச்சு இப்போ இந்த பட்டன் அதில் வச்சுட்டு இங்கே ஒரு என்ன ஒரு கோடிங் எழுத போகிறோம் இப்போ இந்த இந்த பட்டனை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணால் இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆகணும் எனக்கு அப்படியே ஹெட்டிங் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நேமு ரிஜிஸ்டர் நம்பரு தமிழ் மார்க்கு இங்கிலீஷு மேஷு சயின்ஸு கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஹெட்டிங் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி செட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இது ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு அசைன் மேக்ரோன்னு இருக்கும் அசைன் மேக்ரோ கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்த வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கோம் நியூ மட்டும் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல போய் நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் எழுத வேண்டியது இந்த இடத்துல போய் கோடிங் எழுத வேண்டியது தான் கோடிங் எப்படி எழுதுனா மொத்தம் நாலு மெத்தடில் எழுதலாம் அதாவது இந்த இதை வந்து நாலு மெத்தடில் இருக்குது நாலு மெத்தடில் எந்த மெத்தட் வேணாலும் பயன்படுத்திங்க இப்போ நான் ஒரே ஒரு மெத்தடை மட்டும் சொல்கிறேன் பாக்கி மெத்தட் நான் கீழே வந்து எழுதி சொல் எழுதி போட்டுறேன் பார்த்துங்க அதாவது டைப் பண்ணிடுறேன் அதை பார்த்துங்க அப்படின்னு இப்போ எப்படி செய்கிறதுனா வந்து எனக்கு செல்லில் போய் தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ செல்லுன்னு கொடுத்துருங்க சிஎல்எல்எஸ் செல்ஸ் டாட்டு கொடுத்துட்டு அதில் போய் என்னது பண்ண செல்ஸ் சாரி செல்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் செல்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் எந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஆக போகுது ஒன்று கம்மா ஒன்று ஒன்று கம்மா ஒன்று என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது ரோ ஒன்றுனா ஒன்றாவது ரோ அடுத்த ஒன்றுங்கிறது காலம் ஒன்றாவது ரோ ஒன்றாவது காலம் இந்த மாதிரி அப்போது ஒன்று கம்மா ஒன்று கொடுத்துட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டாட்டு அதில் என்ன கொடுக்குறீங்க வேல்யூ போய் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க ஏதோ ஒரு வேல்யூ போய் ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் வேல்யூனு டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொட்டேஷனில் அந்த வேல்யூ சொல்ல வேண்டியது என்னது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நேமு கொடுத்துட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறது சார் கொட்டேஷன் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது என்ட்ரு இதுதாங்க செல்ஸு கொடுத்துட்டு ஒன்று கம்மா ஒன்றுன்னா ஒன்று அதாவது ஏ ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஏ ஒன்று டாட்டு வேல்யூ அதில் என்ன வேணும் நேமுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லிடுங்க அதே மெத்தடு தாங்க செல்ஸு ப்ராக்கெட்டில் ஒன்று கம்மா ரெண்டு ஒன்றாவது ரோ ரெண்டாவது காலம் அப்படின்னா ஏ டூன்னு அர்த்தம் ஏ டூ சாரி ஏ ஒன் ஏ ஒன் இந்த ஏ ஒன் இந்த ரெண்டாவது ஒன்றுங்கிறது என்னது அதாவது சாரிங்க ஒன்று கம்மா ஒன்றுங்கிறது வந்து ஏ ஒன்று ஒன்று கம்மா ரெண்டுங்கிறது பி ஒன்று பி ஒன்று அந்த மாதிரி ரெண்டாவது ரெண்டாவது அதாவது ஒன்றாவது ரோ ரெண்டாவது காலம் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க டாட்டு வேல்யூ ஈக்குவல் டு கொட்டேஷனில் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கொட்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஜஸ்ட் என்ட்ரு அடுத்து செல்ஸு ப்ராக்கெட்டில் ஒன்று கம்மா மூணு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க டாட்டு வேல்யூ ஈக்குவல் டு கொட்டேஷனில் மார்க் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் அப்படியே நீங்கள் இது பண்ணுவேன் காப்பி வேணால் பண்ணிங்க இதை எப்படி காப்பி பண்ணி வேணால் போட்டுங்க காப்பி பண்ணிட்டு மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் அடிச்சிங்க காப்பி பண்ணி வேணால் பேஸ்ட் அடிச்சிங்க பேஸ்ட் அடிச்சுட்டு அதை மாற்றிக்க வேண்டியது ஒன்று கம்மா மூணு போட்டு அந்த இடத்துல ஒன்று கம்மா நாலு அதில் போய் வேல்யூ என்ன வேணும் இங்கிலீஷ்னு வேணும் டைப் பண்ணிங்க இங்கிலீஷ் அடுத்ததில் மேக்ஸ் எம்ஏ டிஹெச் டிஹெச்எஸ் மேக்ஸ் அடுத்தது சயின்ஸ
கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துங்க ஒன்று சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஒன்று கம்மா ஆறு ஒன்று கம்மா ஆறு இந்த இடத்துல இதை மாற்றிக்க வேண்டியது கம்ப்யூட்டர் மாற்றிக்க வேண்டியது நான் புரியுதாங்க ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இந்த கோடிங் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஞாபகம் வச்சு பண்ணிக்க வேண்டியதான் இந்த கோடிங் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிக்க வேண்டியதான் கம்ப்யூட்டர் ஜஸ்ட் என்ட்ரு முடிஞ்சு அவ்வளோதான் கோடிங் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்காங்க அதாவது என்னது செல்ஸு ஒன்று கம்மா ஒன்றுன்னா ஏ ஒன்றுன்னு அடுத்தோம் அதில் வேல்யூ வந்து நேம்னு ப்ரிண்ட் ஆக போகுது செல்ஸு ஒன்று கம்மா ரெண்டுனா பி ஒன்றுன்னு அடுத்தோம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இந்த மாதிரி கொடுத்துட வேண்டியதான் இவ்வளோதான் அந்த இந்த ப்ரோஜன கோடிங்கு தான் கொடுத்துட்டு நேராக எக்ஸலுக்கு போயிடுங்க ஜஸ்ட் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிண்ட் ஆகிடும் நேமு ரெஜிஸ்டர் நம்பரு தமிழ் இங்கிலீஷு சயின்ஸு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கூட தப்பாக அடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் போய் இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து இது ஒரு மெத்தடு இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்க இது ஈஸி மெத்தடு இது ஒரு கோடிங்கு இதே கோடிங் இப்போ வந்து செல்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது என்ன செய்யலாம்னா வந்து இப்போ பக்கத்தில் இந்த இதே வந்து இப்படி இங்கே பக்கத்தில் எழுதுகிற பாருங்க இந்த மெத்தடு ரைட்டு தான் இது ஒரு மெத்தடு இதை ஃபாலோ பண்ணிங்க இதே மாதிரி இந்த மாதிரியும் எழுதலாமா செல்ஸு பிராக்கெட்டில் ஒன்று காமா இந்த மாதிரி விடலாம் ஏ அப்புறம் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அங்கே என்ன கொடுத்தோம் செல்ஸு ஒன்று காமா ஒன்று அதான் பெட்டர் அதே யூஸ் பண்ணிங்க அதே இது மாதிரி வேணால் கொடுக்கலாம் செல்ஸு ஒன்று காமா கொட்டேஷன் இல்லைனா ஒன்று காமா ஒன்று தான் இந்த மாதிரி எப்படியும் எழுதலாமா இந்த மாதிரியும் எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா ஒன்றொரு மெத்தட் என்ன இருக்குன்னா ரேஞ்சு இதை விட ஈஸியாக தான் இருக்குது ரேஞ்ச் ரேஞ்சின்னு கொடுத்துட்டு கொட்டேஷனில் ஏ ஒன் இதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு டாட்டு வேல்யூ ஈக்குவல் டு என்ன கொட்டேஷனை கொடுக்கணும் கொடுத்துர வேண்டியது இந்த மாதிரி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரேஞ்சு ஏ ஒன் ஏ ஒனில் என்ன ப்ரிண்ட் ஆகணும் அதே மாதிரி ரேஞ்சு பி ஒனில் என்ன ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரேஞ்சு வேணாலும் கொடுத்து பார்த்துங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாமா இந்த கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொட்டேஷனில் கொடுத்துட்டு ஏ ஒன் பிளைடு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு சாரி டாட்டு வேல்யூ ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு அந்த இது என்ன கொட்டேஷனில் நேம் இந்த மாதிரி வேணாலும் கொடுக்கலாம் இப்படி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா செல்ஸ் இந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணது வேறு மெத்தடில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று கம்மா ஒன்று செல்ஸ் ஒன்று கம்மா ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்த ஒன்று கம்மா ரெண்டு ஒன்று கம்மா மூணு கொடுத்துருக்கோம் அப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா செல்ஸ் ஒன்று கம்மா ஏ கொட்டேஷன் கொடுத்துங்க இல்லைனா ரேஞ்சு ஏ ஒன்று டாட்டு வேல்யூ ஈக்குவல் டு நேம்னு கொடுத்துக்க வேண்டியது இல்லைனா ஏ ஒன்று டாட்டு வேல்யூ நேம் இந்த மாதிரி இது மாதிரி எந்த மெத்தடு மொத்தம் நாலு மெத்தட் இருக்குது நாலு மெத்தடில் நீங்கள் எந்த மெத்தட் ஒன்றெலாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்துங்க எல்லாம் ஈஸியான மெத்தடு தான் ஓகேங்களா திருப்பி இந்த கோடிங் பக்கம்னா பார்த்துங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு அசைன் மெம்பரில் போய் எடுத்து கொடுத்திங்கன்னா வரும் தருக்கு பாருங்கள் இதில் அப்படியே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ரைட்டுங்களா இது அப்படியே மாற்றுறதுலாம் மாற்றி பார்த்து பார்த்து மாற்றி பாருங்கள் ம் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியானது தான் செல்ஸ் ஒன்று கம்மா ஒன்றுன்னா ஏ ஒன்றுன்னு அடுத்தோம் செல்ஸ் ஒன்று கம்மா ரெண்டுன்னா பி ஒன்று இந்த மாதிரி கொடுத்து அதில் என்னென்ன ஹெட்டிங் வரணும் டைட்டில் வரணும்னு சொல்லி அப்படி என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம் என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ரன் பண்ணிங்கன்னா போதும் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனே இந்த ரன் ஆகிடும் அது நீ வந்துடும் ஓகேங்களா இது வந்து என்ன செய்கிறோம் ஒரு கோடிங் மூலம் ஒரு டைட்டில் எப்படி வந்து பிபி கொண்டு வருது அந்த மாதிரி சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ கிளிப் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அதிகமாக எடுக்கலைங்க ஏன்னா அதிகமாக எடுத்து உங்களுக்கு புரியாது அதனால் ஒவ்வொரு கமெண்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கிறேன் அப்படி விசுவல் பேசிக் வந்து அதாவது எக்ஸல் டு விசுவல் பேசிக் வந்து ஒரு ஆயிரம் கிளாஸ் வேணாலும் போடலாம் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எடுக்கிறேன் ஒவ்வொன்றும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரிய உங்களுக்கு வந்து புரிய நினைக்கிற நம்பிக்கை தான் எடுக்கிறேன் இப்போ இதே மெத்தடு மொத்தம் நாலு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துருக்கேன் மொத்தம் நாலு மெத்தட்லேயும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றும் கிடையாது இங்கே செல்ஸ்ன்னு சேர்த்துக்க போ செல்ஸ் ஒன்று கம்மா ஏன்னு சேர்த்துக்க போகிறீங்க இங்கே ரேஞ்சு ஏ ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டு ஈக்குவல்ட்டு கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நேம் அடிக்க போகிறீங்க இங்கே ஏ ஒன் டாட் வேல்யூன்னு கொடுத்துட்டு இங்கே நேம் அடிக்க போகிறீங்க அதே மாதிரி தான் இதை அப்படியே யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றுக்கு நாலு நடந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நீங்கள் நம்பிக்கையில் இதை நான் ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேங்க உங்களுக்கு டவுட்டு நீங்கள்